மணிரத்னம் படத்துல கபில் தேவ் பாஸ்கெட்பாலோட நின்னாரு என்னங்க சொல்றீங்க ஆதவனோட ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஷோக்கு வாங்க கலகலப்பா சொல்றோம் வசந்த் அண்ட் கோ வழங்கும் மாங்கா ஐடியட்ஸ் இன் வன்ஸ் அப்ஆன் அ டைம் இன் காலிவுட் 23rd फेब्रुवारी 6:30 pm at shivagami petachi auditorium alwarpet for tickets log on to bookmyshow.com அனைத்து பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இஷ்யூல அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லுவேன் இங்கே பத்திரிகையாளர்கள் மட்டும்தான் இருக்காங்க மிச்சம் இருக்கவங்கெல்லாம் ஒரு நாலு பேர் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரவி மரியா ஃபேமிலி சரி எனக்கு இந்த முதல்ல தயாரிப்பாளர் குஷ்பு அண்ட் சுந்தர்சி இவங்க படங்களில் ஏற்கனவே ஒரு படம் இவங்களுடைய ப்ரொடக்ஷனில் நான் ஒரு படம் நடிச்சிருக்கேன் இது ரெண்டாவது படம் அந்த படத்தை வந்து முதல் முதல் சுந்தர்சி வந்து நடிகர் ஐயா அறிமுகமாகிறாருன்னு சொல்லி வந்து சொன்னாங்க தலைநகரம் அதில் வந்து ஒரு கேமிய ரோல் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸு டூ டேஸு ஒன் மாதிரி நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வழங்கிய குஷ்பு அண்ட் சுந்தர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ராணா வந்து என்னை ஆஃபீஸில் வந்து பார்த்து இது மாதிரி இங்கே ஒரு கேரக்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அதை பாருங்கள் சார்னார் பார்த்தேன் இல்லை பா இல்லை இல்லை எனக்கு என்ன கேரக்டர் இது இந்த இதில் இல்லை சார் உங்கள் கேரக்டர் அப்படின்னு கேரக்டர் இல்லை அப்புறம் என்னத்துக்கு நான் வந்து இப்போ என்ன எந்த கேரக்டர் இல்லை நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று அதே அந்த டெல்லி பாபுன்றது ஒரு வில்லனாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சார் அதில் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் தான் மெயின் வில்லனா இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் இல்லை சார் ஆதி தான் மெயின் வில்லன் அப்படின்னார் அப்போ ஹீரோ ஹீரோ ஆதி தான் சார் அது எப்படின்னா அவர் ஆதி வந்து ஹீரோ அவருடைய சிரிப்பு தான் அவருக்கு வில்லன் இது இதுதான் சார் மெயின் கான்செப்டுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் நான் அந்த இதுவே பார்த்தேன் அப்புறம் ரஜினி சார் வந்து பாராட்டினது எல்லாம் சொன்னாங்க எனக்கு அந்த பார்த்ததுக்கப்புறம் அதில் ஒரு சின்ன புது கான்செப்ட் இருந்தது சில பேர் சொல்லலாம் இதெல்லாம் என்ன நேச்சுரலாக இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் அதை மீறி சில பேர் இருப்பாங்க அதாவது ஒரு பயத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப பயப்படுவாங்க நான் நிஜமான கேரக்டர்ஸ் நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் நிஜமாக பார்க்கும்போது இப்போ ஏதாவது கோவமாக திட்டிட்டாவோ நானே இப்போ ஒரு அஸ்டன் டேக்டர் கோவமாக திட்டிட்டேன்னா அதில் ஒருத்த மட்டும் இருக்கா சரவணன்னு ஒருத்தர் இது ராணாக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறாங்க அவன் மட்டும் எதுக்கிறதாலும் சிரிச்சிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா என்ன இவ்வளோ திட்டம் என்னடா சிரிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு போய் அந்த வேலை செய்யணும் சரி சார் இது என்கிட்ட ஓகே அதுக்கப்புறம் அவனுடைய கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா பாலகிருஷ்ணா கிட்ட அவன் மாட்டினான் சார் நான் சொல்கிறேன் சிரிக்கிறேன் சார் அவன் அந்த அந்த பார்ட்டி சார் அவன் அந்த பாட்டில் இருந்து இன்னும் அடிக்க ஓடுறார் அவனை சார் இழுத்து சார் இல்லை சார் அவன் கேரக்டர் எப்படி தான் சார் எதுக்கெடுத்தாலும் வந்து அவனுக்கு கோபம் வந்தால் கூட எது வந்தாலும் வந்து அவனால் சொல்ல முடியாது சார் எழுத்து அதுக்கு போய் சிரித்து சமாளிச்சிருவான் அப்படியே பழகிட்டான் ஸோ அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ரியலாக அதனால் வந்து நேச்சுரல் இல்லை இது வந்து ரியாலிட்டி இல்லை அப்படின்லாம் ஃபீல் பண்ணாங்க சில பேர் அதெல்லாம் இல்லை இருக்காங்க அந்த மாதிரி சில கேரக்டர்ஸ் அப்படி ஒரு கேரக்டரை பொறுக்கி எடுத்து அது ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக பண்ணி அது பாராட்டினதுக்கப்புறமா அதை வந்து ஃப்யூச்சர் ஃபிலிமாக பண்ணி அதை இதை செலக்ட் பண்ணி இந்த சிறுவன் அது வந்து அதை செலக்ட் பண்ணி அது வந்து அதுதான் அவருடைய சக்ஸஸ் இதாக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மேட்ரு பிடிச்சிட்டு அது நமக்கு என்ன நமக்கு என்னெல்லாம் ப்ளஸ்ஸு நமக்கு என்னெல்லாம் மைனஸ்ன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதில் இறங்கணும் ஸோ அவருக்கு என்னெல்லாம் ப்ளஸ்ஸுன்றது அவர் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அதனால தான் கண்டினியூஸ் ஹிட்டு கொடுத்துருக்காரு ஹேட்ரிக் இந்த படம் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவருடைய நானும் வந்து ஒரு படத்தில் பயணம் பண்ணேன் அப்படின்றது நிஜமாக இஸ் சம்திங் எல்ஸ் நட்டு நான் வந்து யூஸ்வலாக கனல் கண்ணனோட ஃபைட் மாஸ்டர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ரஜினி சார் சொல்லிட்டு பாரு அவர் என்ன சார் கீழே ஏதோ தேடிட்டு இருக்கார் பொறுக்கிட்டு ஏதோ கா சில்லரை எல்லாம் போட்டுட்டு அதை ஏதோ காணான்னு தேடுற மாதிரியே இருக்கு இல்லை சார் அவன் தேடல அவன் மைண்ட் ஏதோ ஓட் பண்ணிட்டே இருக்கு அது மாதிரி அதை மாதிரி இவர் ஆதி வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று ஷூ அவருக்கு ஷார்ட் முடிஞ்சிச்சா அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா ஹீரோக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு ஃபேன் இருக்கும் ஒரு ஏசி இருக்கும் ஒரு நாலு பேர் நாலு சேர் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்ததே இல்லை நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்பவுமே எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருப்பார் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பார் இல்லை ஹெட்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ட்யூன் போட்டுட்ருப
அந்த மாதிரி ஒரு சுறுசுறுப்பான ஒரு மனிதன் வேறு என்ன நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி ஆதி வந்து அந்த ஸ்பான்டேனியஸாக ஏதாவது நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லிட்டோம்னா ஏ அவன் சொல்கிறான் பாரு அது நல்லா இருக்குது அது நல்லா இருக்குது அது அது வருஷம் வச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வரு ஸோ அப்போ அது ராணா கிட்ட சொல்லுவார் ஆஸ் அ டைரக்டர் அது ராணா கிட்ட மரியாதை கொடுத்து இப்போ ராணா கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அது வச்சுக்கலாம்னா ராணா வந்து இல்லை சார் அது வந்து இந்த இடத்துல செட் ஆகுது ஆ சரி சரி அப்போ விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து அதாவது சொல்லக்கூடிய வா இதுவும் இருக்கணும் அதை வேண்டாம்னு ஒதுக்கினதுக்கப்புறமா அதை வந்து அதை ஏற்றுக்கிற மனப்பக்கமும் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஹீரோஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு விஜய்யுடைய ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குது தட் ஈஸ் விஜய்யினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் சொல்லலை விஜய்க்கு வந்து தனி வேறு மாதிரி இப்போ நேராக பார்க்கும்போது விஜய் எப்படி வைக்கப்படுவாரோ அந்த மாதிரி வந்து எப்போ பா ரொம்ப வைக்க ரொம்ப ஹம்பிள் அந்த அந்த ரொம்ப சிரிப்பு அது மாதிரி இருப்பார் ஆனால் அது ஸ்டேஜ் ஷோ ஒன்று பார்த்தேன் அன்றைக்கி நான் சொந்துட்டேன் இவ்வளோ எனர்ஜி என்ன அப்படியே ஆடியன்ஸை வந்து ஆட வைக்கிறதுக்கு இவர் ஒருத்தர் போதும் ஸோ இன்றைக்கி ஆட வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் படங்கள் பார்க்குற அந்த ஜனங்களை ஸோ ஆதிக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும் ராணா தேங்க் யூ வெரி மச் விஷ் யூ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே உன்னுடைய பர்த்டே வந்து இன்றைக்கி சக்ஸஸ் மீட்டுன்றது வந்து பெரிய டபுள் சக்ஸஸ் மாதிரி டபுள் சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஸோ இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் கொஞ்சம் உடனே பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அடுத்த படம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கேப்பு இதெல்லாம் வேணாம் அடுத்த படங்கள்லாம் வந்து உடனே ஆரம்பிச்சேன்னா நீங்கள் யார் அப்படின்றது தெரியும் ஓ அந்த படம் பண்ணார் அவரா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிற அளவுக்கு அந்த கேப் விடக்கூடாது அப் அப்போ தான் அது நீங்கள் லைம் லைட்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுதான் எங்களுடைய பழக்கம் அப்புறம் வாஞ்சி ப்ரோ வாஞ்சி வாஞ்சி ப்ரோ வந்து நீ அவர் எப்படி ஷார்ட் வைக்கிறதே தப்புன்னு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் நாங்கள் இந்த எல்லாம் தப்பு அதெல்லாம் தப்புன்னு நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக பத்து வருஷமாக ஒர்க் பண்ணும்போது நான் என்னால் கற்றுக்கிட்டனும் அது வந்து அதுக்கப்புறமா நான் டைரக்ஷன் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா சில வெளிப்படங்கள் பார்க்கும்போது ஏன்னா அது லெஃப்ட்டு ரைட்டு எல்லாமே தப்பு தப்பாக இருக்குதுன்னு எனக்கு தோணும் ஆனால் அவங்க பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சைலண்ட்டாக இருந்துடும் ஸோ நம்ம இலக்கணம்னு ஒன்று அந்த காலத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு பேர் உட்காந்தாங்கன்னா இவர் இந்த பக்கம் இப்போ கேமரா வைக்கிறீங்கன்னா அவர் வந்து லெஃப்ட் லுக் பார்க்கணும் அந்த பக்கம் கேமரா வச்சா இவர் வந்து ரைட் லுக் பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஆனால் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் போயிட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க அதை யார் பண்ணதுன்னா மணி சார் பண்ணார் மணி ரத்தன சார் டக்குன்னு ஆப்போசிட் ஆங்கிள் போயிடுவார் ஆடியன்ஸுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அந்த ஆப் இந்த பக்கம் வைக்கும்போது இந்த போர்டு இருக்குது அந்த பக்கம் வைக்கும்போது ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அப்போது அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ அந்த பக்கம் வைக்கும்போது அந்த லெஃப்ட் ரைட்டு எல்லாமே மாறி போயிடும் நடுவில் க்ளோஸ்அப் கட் பண்ணும்போது ஆமாம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிப்பாரு கரெக்டு அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஆடியன்ஸுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னால் அந்த படமும் அவரும் சக்ஸஸ் ஆகிட்டா எதுவுமே தப்பு இல்லை இலக்கணமே இல்லை சினிமாவில் யார் யார் என்னென்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை சொல்லணும் ஆனால் அவங்க ஜெயித்தா அவங்க தான் கரெக்டு அவ்வளோதான் அதான் சினிமா அதனால் நான் எதுவும் இதெல்லாம் எனக்கு ஆஸ் பிகினிங்லேயே டேஸ்ட்லேயே தெரிஞ்சதுனால நம்ம நடிக்க போன இடத்துல இது தப்பு அது ரைட்டர்லாம் நம்ம சொல்ல முடியுமா ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ ரைட்டு பண்ணுறீங்க எவ்வளோ தப்பு பண்ணுறீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நான் இன்னும் வளர முடியும் இன்னும் கற்றுக்க முடியும் உங்கள் மூலிமான்ற பொசிஷனில் தான் நான் வந்து நடிக்க வரும்போது அந்த ஒரு மனப்பான்மையோடு தான் நான் வரேன் ஸோ யாருமே எதுவுமே ஃபுல்லாக கற்றுக்கல கட்டுறது கை மண் அளவுன்றது எல்லாருக்கும் உண்டு அது இவ்வளோ பெரிய ஆனாலும் உண்டு ஸோ நானும் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் இப்போது கொஞ்ச நாள் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கற்றுக்கிற மாதிரி இல்லை நடிக்கிறது கூப்பிட்றதுனால சின்ன சின்ன படங்களாக இருக்கும் போது நான் நடிக்கிற படங்கள் ஆல்மோஸ்ட் தட் ஈஸ் ஒரு எட்டு படமும் ஒம்பது படம் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே வந்து நியூ ஃபேஸ் டேரக்டர்ஸ் தான் காரணம் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது வித்தியாசமான ஒரு கரு கரு கொண்டாந்து சொல்லும்போது அது நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதில் வந்து நமக்கு ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லும்போது அவங்க நம்ம மேலே வச்சுருக்க மரியாதை தெரியுது நான் நீங்கள் உங்களை நினச்சிட்டே தான் சார் இந்த வில்லன் கேரக்டர் பண்ணேன் உங்களை நினச்சிட்டு தான் சார் இந்த ஹியூமர் கேரக்டர் பண்ணேன்னு சொல்லி வரும்போது ஓகே அவங்களுக்கும் மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நம்மளும் வந்து ஒரு புது குரூப்போட ஒர்க் பண்ணால் ஒரு டு பி ஃப்ரேங்க் இளைஞர்களோட ஒர்க் பண்ணால் நம்மளும் இளமையாகவே இருக்கலாமே அப்படிங்கிற எண்ணமும் இருக்குது இன்னும் எல்லாத்துக்கும் கை கமிச்சுனு இல்லை இப்படி இப்படின்னும் போது நான் டைம் பார்க்குறேன் இப்படி
இட் வில் பி லைக் ஜாலி என்டர்டெயின்மெண்ட் தான் இருக்கும் இது மாதிரி மேடையெல்லாம் போட்டு எல்லாரையும் பேச விட்டு சரி ஓகே ரெடி அப்புறம் அனைவருக்கும் அனைத்து டெக்னீஷியன்ஸ்களும் நன்றி ஒரு ஒருத்தருக்கும் சொல்லலாம்னு தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க சரி நீங்கள் ஃபைட் ப சொல்லி கொடுத்ததுக்காக தான் நான் பண்ண நீ சொன்னது தானேப்பா பண்ணேன் சொன்னதே நான் வந்து தப்பாக பண்ண மாதிரியே சொன்னேன் நீ பேசணும் அவர் என்ன சொல்லி விடுதோ அவர் தான் பண்ணேன் அவ்வளோதான் இருந்தது ஃபைட்டு அதில் ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் நான் வந்து டப்பிங்கில் என்னுடைய போர்ஷன் மட்டும்தான் அது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன் நேராக படம் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் டைம் வரல ரெண்டு மூணு நாள் இப்படி புக் பண்ணி புக் பண்ணி கேன்சல் பண்ணி வேறு ஒருத்தவங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் காரணம் வந்து அது இன்றைக்கி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சா அன்றைக்கி இருக்கும் இன்றைக்கி இருக்காது அப்படின்னு நினச்சா அந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு முக்கியமான விஷயம் இந்த சின்னவங்க வந்த வந்தவங்கள்லாம் வந்து நைட்டில் தான்ப்பா ரா கோழி தான் அவங்கெல்லாம் ரா கோழி தான் ராத்திரில தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய மேக்ஸிமம் இப்போல்லாம் சொன்னால் நம்மளெல்லாம் தூங்க விட்றது இல்லை இரவு நீள் ஆட்டம் பகலில் தூக்கம் இரவு நீள்லாம் ஆட்டமே அவங்களுக்கு வந்து சினிமா எடுக்கிறது தான் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் த யூத் டீம் என்னையும் யூத்தில் கலந்துக்கிட்டு கலக்க வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ குஷ் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி